Իմ քայլը խմբակցություն ընդդիմադիր փոխոսնակ ինտրության հարցում ունի հստակ սկզբունք, ընդունել եւ արձանագրել ընտրության միջոցով ձևավորված համամասնությունը։ Սկզբունքը հիմնավորեց խմբակցության ղեկավարը։ Իմ քայլը խմբակցությունը թեժ քննարկումների, տարտեսակետների բախման արդյունքում եկել է եզրակացության եւ քաղաքական կոնսենսուսի ձիրքորոշում հայտնել եւ նախապատվությունը տալ ժողովրդի քվեով ձևավորված այն անդիմությանը, որը առավել մեծ համամասնությամբ է, այն անդիմության թեկնածուին, որը առավել մեծ մեծ անասնությամբ է, համամասնությամբ է ներկայացված խորհրդարանում, շնորհակալություն։ Այդ ծիրքորոշումը վիճարկելի համարեց Լուսավոր Հայաստան Խմբակցության խորհրդարանի փոխնախագահի թեկնածու Մանեթ Հանդիլյանը։ Հարգելի քաղաքական մեծ անասնություն։ Ձեզ ընտրել են մեր երկրի 70% բնակչությունից ավելին։ Եվ այդ մեկ օրը տվել է ընտրություն ձեզ ներկայացնել իրենց ձայնը այս ազգային ժողովում այն 8% է ընդրել Վարգավաճ Հայաստան ուսակցությանը եւ այն 14% դուք նույնիսկ չգիտեք թե ում կդրեր երկու ընդդիմադիր թեկնածուների միջև բհկ խմբակցության ղեկավար Վարգագիկ Ծառուկյան անդրադարձավ հարցին թե ինչու ընդդիմության փող խոսնակը պետք է լինի իրենց ուժի ներկայացուցիչը նշեց նաեւ որ լուսավոր հայաստանի հետ ոչ մի կոնֆլիկտ չկա անդրադարձավ նաև քաղաքականությունի դուրս գալու վերաբերյալ իրեն ուղված լուսավոր հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչների պնդումներին դե կարելի իմ քալին է լասել ինքն էլ չմասնակ ձեր կլնեի կառաջինը ձեր ծավը կանեմ ես լուսավոր հայաստան խմբակցության ղեկավար էդմոն մարուկյանի պնդմամբ էլ իրենց կռիվը ոչ թե բհկի հետ էր այլ իմ քայլի քանի որ նրանք էլ մեծամասնություն եւ նրանց քվեարկությունից էր կախված ով կդառնա օրենց դիրի ընդդիմադիր փոխնախագահ թե իմ ելույթում թե պարոն բաբաջանյանի ելույթում ենք հստակ շեշտադրում կատարեցին որ մեր ելույթները ձեզ ուղղված չեն, որովհետև անտրամաբանական կլինի, որ ձեզ ուղղ ենք, որովհետև դուք ունեք թեկնածու, հետեաբար դուք ընտրելու եք ձեր թեկնածուին։ Մանեթ Հանդիլյանի թեկնածությունը կողմ քվեարկեց 19-ը, Վահե Էնֆիաջյանի թեկնածությունը 108 պատգամավոր։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր փոխնախագահ ընտրվեց Վահե Էնֆիաջյանը, նա Մանեթ Հանդիլյանին ծաղիկներ նվիրեց։ Իմ քայլը դաշինքից ազգային ժողովի փոխնախագահներ ընտրվեցին Լենա Նազարյանն ու Ալեն Սիմոնյանը։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի հանձնաժողովների թիվը կլինի երկուսով ավելի, իմի փոխարեն 11-ը։ Ավելացել են մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի եւ տարածաշրջանային ու եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովները։ Նախագիծը քվեարկության մի քանի փորձից հետո ընդունվեց։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը կղեկավարի 3 հանձնաժողով։ Մայախաչատրյան Լուրեր